ചേമാരെ വെൽക്കം ടു അൻഷ ബ്ലോക്സ് അൻഷ ബ്ലോക്സിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം സോമാച്ചാമാരെ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ക്രൂഷിപ്പും മർച്ചൻ നേവിയിലെയും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മറൈൻ റെഫ്രിയേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം മറൈൻ റെഫ്രിയേഷൻ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ബ്ലോഗ് മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ് സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തമായ ഒരു നോളജ് ഓൾറെഡി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മറൈൻ റെഫ്രിയേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം സോ ക്രൂസ് ഷിപ്പ് മറച്ച് നേവിയിൽ മറൈൻ റെഫ്രിയേഷൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഞാനിതിന്റെ മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഓൾറെഡി എല്ലാ എപ്പിസോഡിലും പറയുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനാബിൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മറൈൻ റെഫ്രിയേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം സോ ഈ റെഫ്രിയേഷൻ സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ റെഫ്രിയേഷൻ സൈക്കിൾ അറിയേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് റെഫ്രിയേഷൻ സൈക്കിൾ അറിയാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ കണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവുകയില്ല സോ ഞാനിന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെഫ്രിയേഷൻ സൈക്കിൾ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കമ്പ്രസർ കമ്പ്രസർ ആണ് റെഫ്രിയേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ മെയിൻ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രസർ ആണ് ഗ്യാസ് എല്ലാം പമ്പ് ചെയ്ത് ഫുൾ സൈക്കിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്രസർ 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 എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കമ്പ്രസർ സെക്ഷൻ ലൈനിൽ നിന്നും ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ വേപ്പർ റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ വലിച്ചെടുത്ത് കമ്പ്രസർ ചെയ്ത് ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള വേപ്പർ റെഫ്രിജറേറ്റ് ആയി കമ്പ്രസറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈനിന്റെ പേരാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലൈൻ ഡിസ്ചാർജ് ലൈനിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ചാർജ് ലൈനിൽ ഡിസ്ചാർജ് ലൈൻ വഴി നേരെ ആ വേപ്പർ റെഫ്രിജറേറ്റ് ഗ്യാ ഗ്യാസ് അത് പാസ് ചെയ്ത് നേരെ കണ്ടൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നു കണ്ടൻസറിൽ വെച്ച് ഫാനിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പുറത്തേക്ക് ആ ഗ്യാസിലുള്ള ഹീറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് ത്രോ ചെയ്ത് കളയുന്നു അതായത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കളയുന്നു അപ്പോഴാ ഗ്യാസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സോ അതിൻ്റെ ഫോമേഷൻ മാറി ഹൈ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റായി മാറുകയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് മാറുകയാണ് ഐ മീൻസ് വേപ്പർ ടു ലിക്വിഡ് വേപ്പർ ടു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറി അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻ ലൈൻ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് വന്ന് നേരെ റിസീവർ റിസീവർ മീൻസ് ഗ്യാസിൻ്റെ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ റിസീവർ വെച്ച് ഗ്യാസിൻ്റെ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നേരെ ഡ്രയർ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു ഡ്രയർ ഫിൽറ്റർ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസിലെ എന്തെങ്കിലും മോയ്സ്ചർ പാർട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അത് ഗ്യാസിനെ അരിച്ച് നേരെ സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് റെഫ്രിജറേറ്റ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് റെഫ്രിജറേറ്റ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഹൈ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ അതിൻ്റെ പ്രഷറിനെ കുറച്ച് ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് റെഫ്രിജറേറ്റ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് സോ റെഫ്രിജറേറ്റ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ആണ് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷറിനെ കുറയ്ക്കുന്നത് സോ റെഫ്രിജറേറ്റ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് കടന്നതിന് ശേഷം ഗ്യാസിൻ്റെ അവസ്ഥ മാറുകയാണ് മീൻസ് അത് ഹൈ ലോട്ട് പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ഈ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ എൻട്രി ചെയ്ത് ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്പ്ലിറ്റ് എ സി വീട്ടിലെ എ സി പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ചൂടും അകത്തെ ഭാഗത്ത് തണുപ്പും സെയിം ഫംഗ്ഷനാണ് ഇവാപ്പറേറ്റർ കണ്ടൻസർ സോ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ വെച്ച് ഒരു ഫാനിൻ്റെയോ ബ്ലോവറിൻ്റെയോ സഹായത്തോടു കൂടി റൂമിലുള്ള ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഫാനോ ബ്ലോവറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അതിൻ്റെ അവസ്ഥയെ അവിടെ വെച്ച് മാറുകയാണ് അതായത് ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ
sealed compressor and semi sealed compressor second scroll compressor screw compressor centrifugal compressor rotary compressor so itre aanu compressor adu anju tharam compressor aanu internationally available aayittullathu so ningalku ipo course padikana oru vyakti aanengil theerchayum idakke note cheyidu vekka ningalde work field il ningalku endayalum ingatha karyangal valare useful aayirikkum so nammude topic e marine refrigeration system marine refrigeration system il rendu tharam chillers aanu use cheyunnu onnu positive chiller and negative chiller ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ക്രൂഷിപ്പിലെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മർച്ചന്റ് നേവിയിലെ റെഫറൻസ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ നമുക്കിനി ക്രൂഷിപ്പിലെ റെഫറേഷൻ സിസ്റ്റം ഒന്ന് മീൻസ് പോസിറ്റീവ് ചില്ലർ പോസിറ്റീവ് ചെൻ തന്നെ ഒരെണ്ണം കണ്ടിന്യൂസ് ട്വന്റി ഫോർ അവർ റണ്ണിങ്ങും ഒരെണ്ണം ബാക്കപ്പും നെഗറ്റീവ് തന്നെ ഒരെണ്ണം കണ്ടിന്യൂസ് റണ്ണും ഒരെണ്ണം ബാക്കപ്പും അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് സെയിലിംഗ് ടൈമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചില്ലർ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് വന്ന് സഡൻലി ഡെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ വേറൊരു പോയിന്റുള്ള ചില്ലറാണ് നാവിഗേഷനും ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പേസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ചില്ലറാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ അതിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്ട് എൻജിൻ കൺട്രോൾ റൂമിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഐറ്റംസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെ തണുപ്പിക്കാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ചില്ലർ അവൈലബിൾ ആണ് അത് സെയിം തന്നെ ട്വന്റി ഫോർ അവർ റണ്ണിങ് ആണ് സോ അത് സെയിം തന്നെ ബാക്കപ്പും ഒരു ചില്ലർ കണ്ടിന്യൂസ് റണ്ണിങ്ങും അടുത്ത ചില്ലർ ബാക്കപ്പ് ഉള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് ഇനി നേരെ നമ്മുടെ മെയിൻ സിസ്റ്റം റെഫ്രേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കണ്ടൻസർ കണ്ടൻസർ എന്താണ് ഞാൻ ഇത് ഇതിന് മുന്നത്തെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവിടെ വേപ്പർ റെഫ്രേനെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണ് കണ്ടൻസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അത് ബൈ ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫാൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയാണ് അത് സംഭവിക്കുക ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സോ നമുക്ക് ഇൻ ക്രൂഷിപ്പിൽ ഫാൻ അവൈലബിൾ അല്ല മീൻസ് ഈ ചില്ലർ എല്ലാം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻജിൻ കൺട്രോൾ റൂം മീൻസ് താഴത്തെ ഡെക്കിലാണ് ഇതെല്ലാം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു ഫാൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിന് ഹീറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ സാധിക്കുകയില്ല മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഡെക്ക് വരെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാണിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ സാവരമായ രീതി മീൻസ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രീതി പുറത്തുള്ള സീ വാട്ടറിനെ കണ്ടൻസിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതി സോ ഇൻ ക്രൂഷിപ്പിൽ കണ്ടൻസറിൽ വെള്ളം മീഡിയമായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തെ സീ വാട്ടറാണ് സോ ആ സീ വാട്ടറെ കൊണ്ടാണ് കണ്ടൻസറിലുള്ള ഹീറ്റിനെ ഹീറ്റിലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വേപ്പർ റെഫറിനിൽ നിന്നും ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നത് സോ നമുക്കിനി പോകാം റെഫറിന് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഐ മീൻസ് ടോപ്പ് ഡെക്കിലെ പ്രൊവിഷൻ ഏരിയ പ്രൊവിഷൻ ഏരിയ എന്ന് ഞാൻ ഇന്നോ ഓൾറെഡി മുന്നേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫുഡ് എല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം സോ ഈ പ്രൊവിഷൻ ഏരിയ പ്രൊവിഷൻ ഏരിയയിലുള്ള ചില്ലർ മീൻസ് നിങ്ങൾ പ്രൊവിഷൻ ഏരിയ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫുഡ് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഓൺബോർഡ് അവൈലബിൾ ആണ് മീൻസ് ഫിഷ് ഐസ്ക്രീം വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഡ്രൈ പ്രോഡക്ട്സ് സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഒരു സെയിലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിരിച്ച് പോർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് സോ അതുവരെ ഫുഡ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സോ ഇത്രയും ഗസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ഉള്ള ഓൺബോർഡ് ഷിപ്പല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും നീറ്റായിട്ട് ഫുഡ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം സോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ചില്ലേഴ്സ് എല്ലാം ഓൺബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻ കോൾഡ് റൂം ഇൻസൈഡ് ദ സെക്ഷൻ അകത്ത് സെക്ഷൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അകത്ത് സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവാപ്പറേറ്റർ ഫാൻ കോയിൽ ഫാൻ മോട്ടർ പിന്നെ ഡീഫ്രോസിംഗ് ട്രിപ്റ്റർ ഹീറ്റർ പിന്നെ ക്യാബിനറ്റ് മെയിൻ ഹീറ്റർ പിന്നെ ഉള്ളത് ബി എം എസ് കൺട്രോൾ ടൈമർ ആൻഡ് സെൻസർ ഇത്രയുമാണ് റെഫറേഷൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉള്ളത് സോ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പി എൽ സി ത്രൂ കണക്റ്റഡ് ആണ് എൻജിൻ കൺട്രോൾ റൂമിൽ എൻജിൻ കൺട്രോൾ റൂം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻജിൻ കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് എൻജിനീയർ എപ്പോഴും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും അലാറം വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡ് എൻജിനീയർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഫ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മെയിൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ
അങ്ങനെയുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മാക്സിമം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീസർ ഫ്രീസറിൽ ഫിഷ് ഫ്രീസർ മീറ്റ് ഫ്രീസർ ഐസ്ക്രീം ഫ്രീസർ സോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ ബോർഡ് ഷിപ്പിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഓൺ ബോർഡ് ഷിപ്പിലെ റെഫ്രിഗേഷനിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കാൽക്കുലേഷൻ സോ ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പി എൽ സി ത്രൂ ബി എം എസ് സിസ്റ്റം ത്രൂ ആണ് ഇതെല്ലാം സൈക്കിൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് റെഫ്രിഗേഷൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് സോ നമുക്കിനി പോകാം അക്കോമഡേഷൻ അക്കോമഡേഷൻ ആണ് ഷിപ്പിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മീൻസ് ഷിപ്പിലെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തെ തണുപ്പിക്കുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ചില്ലറാണ് അക്കോമഡേഷൻ ചില്ലർ ഓൺ ബോർഡ് റോയൽ കരീബ്യൻ ഷിപ്പിൽ പത്ത് ചില്ലറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും എൻഡിയർ ഷിപ്പ് തണുപ്പിക്കാൻ മീൻസ് പതിനാറ് ഡെക്കും രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് പാസഞ്ചറും എണ്ണൂറ് ക്രൂവും ഫുള്ളായിട്ടുള്ള എൻജിൻ റൂം ബ്രിഡ്ജ് എല്ലാ ഭാഗവും ക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ ആണ് സോ അത്ര ഏരിയയും തണുപ്പിക്കാനായി ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ചില്ലറാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അക്കോമഡേഷൻ ചില്ലർ സോ അക്കോമഡേഷൻ ചില്ലറിലെ കമ്പർസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ കമ്പർസറാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഡാൻ ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് കമ്പർസർ ഡാൻ ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് കമ്പർസറിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ബെയറിംഗ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്കൂൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കറണ്ട് സേട്ടറിലെത്തി അതിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് റോട്ടറിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു സോ സെയിം ഫംഗ്ഷനാണ് ഡാൻ ഫോഴ്സ് കമ്പർസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പീസ്റ്റിനെ മാഗ്നറ്റിക് ത്രൂ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നു സോ ആ ഇടവേളകളിൽ അതിനകത്ത് ഓയിൽ ചാർജ് ചെയ്യുകയോ ബെയറിംഗ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നോർമൽ കമ്പർസർ പത്ത് പതിനഞ്ച് ആംബിയർ എടുക്കുന്ന ആംബിയറാണ് എടുക്കുന്നത് സോ ഈ ഡാൻ ഫോഴ്സ് കമ്പറിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ട് ആംബിയർ മൂന്ന് ആംബിയറാണ് എടുക്കുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ കറണ്ട് കൺസപ്ഷനും കുറവാണ് സോ ഇതാണ് ഈ കമ്പർസർ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓൺ ബോർഡ് അമേരിക്കൻ ക്രൂസ് ഷിപ്പുകളിലാണ് കൂടുതലും ഈ കമ്പർസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് മറൈൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ് റെഫ്രിഗേഷൻ ചില്ലർ പ്ലാന്റ് സോ ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് കണ്ടൻസർ കണ്ടൻസർ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മെയിൻ വാട്ടർ കോൾഡ് കണ്ടൻസർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സീ വാട്ടറാണ് ഇതിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റുന്നത് സോ എങ്ങനെ കണ്ടൻസർ ക്ലീൻ ചെയ്യാം അത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കണ്ടൻസർ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതായത് അക്കോമഡേഷൻ ചില്ലറിലെ കണ്ടൻസർ വാട്ടർ കോൾഡ് കണ്ടൻസർ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൻ ചില്ലർ പാനലിൽ ചെന്നിട്ട് ഓട്ടോയിൽ റണ്ണുന്ന ചില്ലർ അത് മാനുവലിലേക്ക് ഇടുക മാനുവലിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം സീ ചെസ്റ്റ് പമ്പ് മീൻസ് കണ്ടൻസർ ഇല്ലറ്റ് പമ്പ് ഇല്ലറ്റ് പമ്പിൻ്റെ സ്പീഡ് അത് ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ബി എഫ് ഡിയിൽ ചെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ലോ ഡൗൺ ലോ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ബ്രെയിൻ ചില്ലർ വാട്ടർ പമ്പ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ബ്രെയിൻ ചില്ലർ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ പവർ കട്ട് ചെയ്യുക മീൻസ് വി എഫ് ഡിയിൽ ഓട്ടോയിൽ നിന്ന് മാനുവലിട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക സോ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടൻസറിലേക്ക് വരുന്ന ഇല്ലറ്റ് വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് തേർഡ് ഓവർ ബോർഡ് വാൽവ് മീൻസ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന് വരുന്ന വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന മെയിൻ വാൽവാണ് ഓവർ ബോർഡ് വാൽവ് ഓവർ ബോർഡ് ഓവർ ബോർഡ് വാൽവ് മാനുവലിലേക്കിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം കണ്ടൻസറിൻ്റെ സീ ചെസ്റ്റ് പമ്പ് തിരിച്ച് മാക്സിമം സീറോ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതും ഓട്ടോയിൽ നിന്ന് മാനുവലിലേക്കിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇത്രയും സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് ഫുൾ ഐസൊലേഷൻ ആണ് മീൻസ് ഫുൾ
നേ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഷിപ്പിൽ ഹോള് വീണ് വെള്ളം വീഴുന്നതും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെള്ളം അകത്തോട്ട് കയറുന്നതും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് സോ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന പ്രിക്വേഷൻ സോ ഇപ്പോൾ കവറെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ടൻസർ ക്ലീനിങ്ങിനോടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് സോ ഈ കണ്ടൻസറുള്ള ഒരുപാട് ഷെൽ ഒരുപാട് കോയിൽസ് ഷെൽ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആ ഭാഗത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടൻസർ ക്ലീനിങ് മെഷീൻ വെച്ച് ഡീസ്കെയിൽ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഷെൽസ് പായലുകൾ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടതാണ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഫുൾ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ബാക്ക് ടു ഓപ്പറേഷൻ ക്ലീനിങ് പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു സോ ഇനി അടുത്ത പ്രൊസീജിയറാണ് ചിലർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയർ സോ കണ്ടൻസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് വാൽവ് ഇൻപുട്ട് വാൽവ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിലെ വാൽവ് പുറത്തു നിന്ന് വെള്ളം ഡയറക്റ്റ് കണ്ടൻസറിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യും എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഓപ്പിലൊരു സെപ്പറേറ്റ് വാൽവ് ഉണ്ട് എയർ പർജിങ് വാൽവ് സോ ആ എയർ പർജിങ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആക്കി അതിൽ വെള്ളം മാക്സിമം അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന എയർ പുറത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടതാണ് അതെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കണ്ടൻസിനകത്ത് എയർ തങ്ങി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ സാധിക്കുകയില്ല അത് ബാക്ക് ബാക്ക് പ്രഷർ വന്ന് വെള്ളത്തെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് അവസ്ഥ വളരെ കൂടുതലാണ് സോ ഈ എയർ എല്ലാം പുറത്തേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ടോർച്ച് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം മുകളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും സോ വെള്ളം ഫുള്ള് സർക്കുലേഷൻ ആയതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഫുള്ളായി ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ദെൻ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ബാക്കി വന്നിട്ട് ഇല്ലറ്റ് വാൽവും ഓപ്പൺ ആക്കുക പിന്നെ അടുത്ത മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഓവർബോർഡ് വാൽവ് ഓവർബോർഡ് വാൽവ് രണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റഡും മാനുവൽ ഓപ്പറേറ്റഡും സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓവർബോർഡ് വാൽവ് ചെന്നിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സോ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ വാട്ടർ പമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ കണ്ടൻസറിൻ്റെ വാട്ടർ പമ്പ് ഓൾറെഡി മാനുവൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഓട്ടോയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓട്ടോയിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ഹെഡ്സ് വി എഫ് ടി വേരിയൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡ്രൈവിൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് സ്പീഡ് ക്രമീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് പമ്പായിട്ട് നോർമൽ സർക്കുലേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും മനസ്സിലാകുന്നതാണ് മീൻസ് അതിനകത്ത് റീഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവിലും ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവിലും അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നിശ്ചിത പ്രഷർ ബാറിൽ മാക്സിമം ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ടു ബാർ ടു ബാർ പ്രഷർ വന്നതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാം കണ്ടൻസറിൻ്റെ വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് സോ തിരിച്ച് ബാക്ക് ടു നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ സോ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ചില്ലറിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള പാനൽ ബോർഡിൽ മാനുവൽ കിടക്കുന്ന ഭാഗം തിരിച്ച് ഓട്ടോയിലേക്ക് ഇടുക സോ ഓട്ടോയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാ ഓവർബോർഡ് വാൽവ് ഇല്ലറ്റ് ബ്രെയിൻ വാട്ടർ പമ്പ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അതിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല സോ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രെയിൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ബ്രെയിൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നിശ്ചിത ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പോകേണ്ടത് കമ്പ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സോ ഇതെല്ലാം പാനൽ ബോഡി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള റീഡിങ് കിട്ടുന്നതാണ് സോ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും റീഡിങ് കിട്ടാണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് എഞ്ചിനീയർ വാച്ച് കീപ്പിംഗ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ആൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അക്കോമഡേഷൻ ചില്ലറിലെ സീ വാട്ടർ മീൻസ് ഓൺബോർഡ് ഷിപ്പിൽ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഉള്ള മെയിൻ പ്രസ്തി നെക്സ്റ്റ് പ്രക്രിയയാണ് ഗ്യാസ് റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ മീൻസ് ഓൺബോർഡ് ഇപ്പോൾ കമ്പ്രസർ മാറണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് അതിൽ സംഭവിച്ചത് പാർട്സ് മാറണമെങ്കിൽ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വാൽവ് സോ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഗ്യാസ് റിക്കവറിങ് മെത്തേഡ് ഗ്യാസ് റിക്കവറിങ
So, recover the cylinder and name plate means that is color, yellow color. So, yellow color is the cylinder and recovery cylinder. So, that is the photo I have the same photo is the same photo and recovery cylinder. And the so, this is the gas recovery method. So, in the main thing is that gas is on board ship. Main thing is CFC, HFC. CFC means chlorofluorocarbon, HFC means hydrofluorocarbon. So, this CFC category is the gas on Freon 22. So, in the environmental friendly gas is Freon 22. So, this Freon 22 market is the gas on 407-134A. 410A. So on board system they label available at the gas 134A, 410A, 407. Then gas on board cruise ship will use in. So it is a cruise ship use in a gas. So in Merchant Navy, Merchant Navy will refreshment plant will chill around a run in. Then the Merchant Navy will Merchant Navy cruise ship in the middle of refreshment difference in the Merchant Navy Merchant Navy will at the food load and a car will. It was the crew working in the south. अतरे फूड लोड ये अंडा वस्ता वायर नहीं ला, साथ कामी बात तो क्रूसी पिलाना गिल, एक बार डे गेस्ट वाला साल तो, यार ऑलरेडी पार्नी है यात्रे गेस्ट आना क्रूसी पिल ओल्ड लग, यार डायरेक्टर नोर गेस्ट हूँ, एक नोर क्रूव माना क्रूसी पिल ओल्ड लग, सो अंगद इतरे लार्जी का पासिटी वाला साल � Distributed chain, either gas distributed either control chain. So in the reefer, reefer vessel and the same system on use. So refreshment cycle alarm same. So only difference in the chain, reefer system till main and check in the air leak, compartment layer leak with the my check in the other monitor monitoring must set the education. A lot of some mess contain ship will chain the chain. Morning time reading, evening time reading must add edicate on. So morning time reading in Tamil, morning time will run to degree on a hill, evening time will add to degree on a hill, up to the name and slug on, at the end they will have a fault under. On the way or another, evaporator fan broke out under, run to gas leak out under. So then you all got the man slug on Sadikin on, main advantage in the channel, reading load on, eat temperature on day, variation load on, you all got the man slug on Sadikin on. Mask container ship will, or you got no shell out day, BMS control system is used in the container system in UC and PATU. So, all the options are used in manual and reading. So friends, Merchant Navy accommodation chiller is the same category as the refreshment and bypass. So, if you use the UC system, FCU is the same category as the HU and the package unit. This is the Merchant Navy system in the air conditioning provider accommodation provider air conditioning system. Means, ini kalau kita putra yang alaih cemadi. Nama kita biar terangan kita split dia sil, rancu bangun orang dalam. Orang itu tanpa pergi orang bangun, orang itu curi orang dalam. So, ini tanpa pergi orang bangun itu on board ship itu separate di kat atas orang unit itu orang separate di sini. Cruise ship, cruise ship itu orang yang kita large capacity orang dalam area. So, ada lagi electrical critical orang dalam area itu UC orang itu FCU. FCU means fan coil unit. So, accommodation, accommodation area itu Main at UC is the air hauling unit, means HU. So, main at all the difference in cruise ship is gas is the main medium at UC, means the secondary reference. That is what we say, large capacity at all the area, gas pipe runs in the bog, and if there is a leak, the gas escape pipe will be able to get a chance. So, that is the main at UC system, the brain system, means the water system. Water system is the main at UC system, means the brain system, means the water system. Water system itu kondo, ane air cili ke chilled water prosedi itu. So, a water medium through ane roomi lek cold air ay, cold air fan through cold air roomi lek distribute ay pono. So, macam sistem itu abe esce on board sistem itu difference brain sistem mana use itu. So, brain ati brain use itu cinyal brain de beri ada chemical ay chemical ay salt water ay time ni lem use itu brain system. So, ini ane on board ship le. Cruise ship le accommodation chiller le main atau la advantage itu difference. Ship cruise ship le itre large atau la refrigeration main unit le la maintenance je ane itu, ur separate ur department itu ane cruise ship le available an. Refrigeration engineering department. So, ni an next ur episode ni an ninggal like share ian. 
റെഫറേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റെഫറേഷൻ എഞ്ചിനീയറായി എങ്ങനെ ഓൺ ബോർഡ് ഷിപ്പിൽ സെയിൽ ചെയ്യാം ഏത് കോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെഫറേഷൻ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി കിട്ടും സോ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ സാലറികൾ എല്ലാം ഞാൻ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് സോ ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് റോയൽ കരീമിയൻ ക്രൂസ് ഷിപ്പിലെ സാലറി പാക്കേജും ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും എവിടെ വരെ റീച്ച് ചെയ്യാം എന്ന് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് സോ ഓൺ ബോഡി തന്നെ ഈ റെഫറേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യണം ഇന്ന് ഫയർ ഡാമ്പർ ഫയർ ഡാമ്പർ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഐസ് മെഷീൻ ഐസ്ക്രീം മെഷീൻ പിന്നെ ഓൺ ബോർഡ് ഒരുപാട് ചില്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ അതെല്ലാമാണ് റെഫറേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കൺട്രോളിംഗ് അണ്ടറിൽ വരുന്നത് സോ നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക്ക് മലയൻ റെഫറേഷൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഈ മലയൻ റെഫറേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളെ തീർച്ചയായും സഹായിക്കുന്നതാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് അൻഷാദ് ഞാൻ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന അൻഷാ ബ്ലോക്സ് നല്ലൊരു മറൈൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് നോളജ് പകരുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ലൊരു എപ്പിസോഡുമായി ഞാൻ തീർച്ചയായും അടുത്ത എപ്പിസോഡ് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു